சபரிமலைக்கு அனைத்து வயதுடைய பெண்களும் செல்லலாம் என்கிற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தொடர்ந்து சில பெண்கள் செல்ல முயற்சித்தும் சன்னிதானத்திற்கு செல்ல இயலாமல் திரும்பி சென்று வருகின்றன அந்த வரிசையில் சபரிமலைக்கு ரெஹனா ஃபாத்திமா செய்தியாளர் கவிதா மற்றும் மேரி ஸ்வீட்டி ஆகிய மூன்று பெண்கள் சன்னிதானத்திற்கு செல்ல முற்பட்டனர் இதில் மேரி ஸ்வீட்டி பம்பையில் பாதுகாப்பு கேட்டபோது காவல்துறை பாதுகாப்பு அளிக்க மறுத்துவிட்டதால் திரும்பி சென்று விட்டார் மற்ற இரு பெண்களான கவிதா மற்றும் ரெஹனா ஃபாத்திமா ஆகியோர் சபரி பீடம் மற்றும் சரங்குத்தியை தாண்டி சன்னிதான பாதைக்கு இருநூறு காவலர்களுடன் அழைத்து செல்லப்பட்டனர் இரு பெண்களும் வரும் செய்தியை அறிந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட தொடங்கினர் முதலில் முன்னூறு ஐயப்ப பக்தர்கள் சேர்ந்து போராட்டத்தை தொடங்கினர் பின்னர் அது இரண்டாயிரம் என்கிற எண்ணிக்கையை தாண்டியது இதனால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் ஆனாலும் பக்தர்கள் சம்மதம் தெரிவிக்காததால் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தவும் காவல்துறை திட்டமிட்டிருந்ததாக அம்மாநில ஐஜி தெரிவித்திருந்தார் அச்சூழலில் தான் கேரள தேவசம் போர்டு அமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பெண்ணியவாதிகள் என்கிற பெயரில் சபரிமலைக்கு செல்வோரை அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறி அரசின் நிலைப்பாடு மாறுவதை சுட்டிக்காட்டினார் தொடர் எதிர்ப்புகளால் அரசு அந்தர் பல்டி அடிப்பதை அவரது பேட்டி மிக தெளிவாக காட்டியது என்றால் அது மிகையாகாது பக்தர்கள் மீது தடியடி நடத்தி பெண்களை அழைத்து செல்ல காவல்துறை வைத்திருந்த திட்டம் தொடர்பாக தலைமை நம்பூதிரிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படவே அத்தகவல் பந்தள மன்னர் குடும்பத்திற்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பெண்கள் சன்னிதானத்திற்கு வந்தால் ஐயப்ப சன்னிதியை மூடும்படி பந்தள மன்னர் குடும்பத்தினர் உத்தரவிட்டு ஒரு அறிக்கையும் வெளியிட்டிருந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தந்திரிகள் பலரும் தங்களது பூஜையை நிறுத்திவிட்டு பதினெட்டாம் படி கீழிறங்கி தர்ணாவில் ஈடுபட்டு தங்களின் எதிர்ப்பை வெளிக்காட்டினர் இதனால் மீண்டும் திகைத்து போன காவல்துறையினர் அரசிடம் கலந்தாலோசித்து இரு பெண்களையும் திருப்பி அனுப்பியது இச்சம்பவம் நடைபெற்று இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கூட தாண்டவில்லை என்கிற சூழலில் மற்றொரு பரபரப்பு தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது கம்யூனிஸ்ட் போராளி என தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட ரெஹனா ஃபாத்திமா தனது இருமுடி பையில் சானிட்டரி நாப்கின்களை வைத்திருந்ததாகவும் சன்னிதானத்திற்கு சென்ற பின்னர் அதை தூக்கி வீச திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் அடுத்தடுத்த காவல்துறை விசாரணையில் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளதாக மலையாள செய்தி ஊடகம் தெரிவிக்கின்றன யார் இந்த ரெஹனா ஃபாத்திமா என்று பார்த்தால் அவரது பின்னணி அதிரவைக்கும் விதத்தில் இருக்கிறது கேரள மாநிலம் கொச்சி பகுதியினை சேர்ந்தவர் முப்பத்தி ஒன்று வயதான ரெஹனா ஃபாத்திமா பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் டெலிகாம் டெக்னீஷியனாக பணிபுரியும் ரெஹனா எக்கா என்கிற மலையாள படத்தில் நடித்துள்ளார் இந்த படம் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் பற்றிய படம் இந்த படத்தின் போஸ்டர்கள் பயங்கர சர்ச்சைகளை அந்த சமயத்தில் ஏற்படுத்தின ரெஹனா ஒரு பாரம்பரிய இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவரது தந்தையின் மரணத்திற்கு பிறகு மதத்தின் மீது அவநம்பிக்கை கொண்டவராக ஆகியுள்ளார் விதிகளை உடைப்பது என்பதுதான் இவரின் பிரதான கொள்கை திருச்சூரில் பிரபலமாக நடைபெறும் புலிகளி நடனத்தில் இவர் பங்கேற்றுள்ளார் புலிகளி என்பது ஆண்கள் புலி போன்ற ஆடைகள் அணிந்து ஓணும் சமயத்தில் கொண்டாடப்படும் கலாச்சார நடனமாகும் புலிகளை நடனத்தில் பங்கு பெற்ற முதல் பெண்மணி இவர் ஆவார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கிஸ் ஆஃப் லவ் என்கிற பிரச்சாரத்திலும் இவர் ஈடுபட்டுள்ளார் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் கோழிக்கோட்டில் பெண்களை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேராசிரியர் ஒருவர் பேசினார் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் என் உடல் என் உரிமை என்கிற தலைப்பில் சர்ச்சையான புகைப்படம் ஒன்றை முகநூலில் பதிவிட்டவர் இவரின் கணவர் பெயர் மனோஜ் திரைப்பட இயக்குனர் எக்கா படத்தை இவர் தான் இயக்கினார் இந்த தம்பதிக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனர் அதே நேரம் ரெஹனா ஃபாத்திமா விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் பயிற்சி பெற்றவர் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ரெஹனா தொடர்பான இத்தகவல்கள் ஐயப்ப பக்தர்களிடையே பரபரப்பான சூழல் உருவாகியுள்ளது அதே நேரம் இப்பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து தவறு செய்து விட்டோமோ என்கிற எண்ணத்தில் அடுத்த கட்ட ஆலோசனை மேற்கொள்ளவும் கேரள அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன